আজকে আমরা পড়ব দশম শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায় এই সপ্তম অধ্যায়ে যে বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তা হচ্ছে বিশ শতকের ভারতের নারী ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ তার আগে বিশ শতক সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিয়ে নিই বিশ শতক হলো জাগরণের যুগ ইতিহাসের এই কালপর্বে দেশের সর্বত্রই এক অভূতপূর্ব জাগরণ লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় শ্রমিক কৃষক ছাত্র নারী এমনকি সমাজে অবহেলিত মানুষজনও নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে আলোচ্য পর্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছিল এই আন্দোলনে সব সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে যাদের সম্পর্কে আমরা ওপরে উল্লেখ করলাম নারী ছাত্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এদের ভূমিকা ছিল কিন্তু গৌরব উজ্জ্বল আজকে এদের মধ্যে থেকে আমরা নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে আমরা একটু জেনে নিই যে এই নারীদের সম্পর্কে তো আজকে আমরা আলোচনা করব স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করব কিন্তু অষ্টাদশ শতকে তাদের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে একটু আমরা জেনে নিই তাহলে বুঝতে পারব যে সেই অবস্থা থেকে তারা কিভাবে এই জায়গায় উঠে এলো এবং তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো একটা বৃহৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করল অষ্টাদশ শতক ছিল ভারতের ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় ভারতীয় নারী সমাজের অবস্থাও সেদিন ছিল শোচনীয় বাল্যবিবাহ কৌল্যন্য প্রথা সতীদাহ প্রথা কন্যা বিক্রয় বিধবার প্রতি অবিচার সেদিন ছিল সমাজের সাধারণ বিষয় সাধারণ নিয়ম উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারকরা এই সময় এই সামাজিক কুপ্রথার বন্ধন থেকে নারীদের মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তবে এক্ষেত্রে পুরুষরাই যে শুধু ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা কিন্তু নয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু নারী এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা স্থাপন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম আমি করি তারা তারা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী হিরণ্ময়ী দেবী সরলা দেবী প্রমুখ এরা এগিয়ে আসেন এবং তাদের উদ্যোগেই স্থাপিত হয় সখী সমিতি শিল্পাশ্রম বিধবাশ্রম লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রভৃতি তো যাই হোক আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েরা অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা কেমন ছিল সেই সম্পর্কেই আজকে আমরা আলোচনা করব সেক্ষেত্রে এই পর্যায়কে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের পর্যায়কে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করব যেমন হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ সময়কালটা হচ্ছে উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো এগারো অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ সময়কাল উনিশশো কুড়ি বাইশ আইন অমান্য আন্দোলন উনিশশো তিরিশ থেকে চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দ এই সময় এই আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ভারত ছাড়ো আন্দোলন উনিশশো বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ এই আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ তবে আজকে এর মধ্যে থেকে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ তাহলে আমরা আমাদের আলোচনা আজকের আলোচনা তাহলে শুরু করি বিষয়টা হচ্ছে যে সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বাংলার নারী সমাজও এই প্রতিবাদে সামিল হয় এই ব্যাপারে সরলা দেবী চৌধুরানী সম্পাদিত ভারতী পত্রিকা সরযুবালা দত্ত সম্পাদিত ভারত মহিলা এবং বামা বোধিনী পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিন কিন্তু পুরুষদের মতো নারীরাও গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সভা করে দেশবাসীকে বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্যাদি ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন সময়কালটা ছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দ এবং দিনটা ছিল ১৬ অক্টোবর সরকার আইন করে আমাদের বাংলাদেশকে দু টুকরো করে দেন সেদিন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবক্রমে সারা দেশ জুড়ে পালিত হয় অরন্ধন অর্থাৎ রান্না না করা দেখা যায় কোথাও উনুন কিন্তু জলেনি বাংলার মোটামুটি কোনো ঘরেই উনুন 
জ্বলেনি বাংলার মা বোনেদের সক্রিয় সমর্থনে অরুন্ধন সফল হয় জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবাসীকে রাখি বন্দনের আহ্বান জানিয়েছিলেন এই রাখি হল মিলনের প্রতীক ঐক্যের প্রতীক দুই বাংলার সংহতির প্রতীক সেদিন এই রাখি বন্ধনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দেয় মেয়েরাও প্রবল উৎসাহের সঙ্গে এতে অংশগ্রহণ করেন এবার এসো আমরা দেখি যে এই আন্দোলনে মেয়েরা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছিল সেগুলো আমরা একটু স্লাইড দিয়ে আলোচনা করি প্রথমে আমরা বলব যে এই সময় বহু নারী বিলেতি পণ্য যেমন বিলেতি শাড়ি কাঁচের চুরি লবণ ওষুধপত্র প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধ করে দেন এবং দেশীয় মোটা কাপড়ের ব্যবহার শুরু করেন গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে তারা মিছিল মিটিং ও পিকেটিংয়ে অংশ নেন এই প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দ দাস গান লেখেন ফেলে দাও রেশমি চুরি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা কিভাবে বিদেশি দ্রব্য বর্জনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন শুধু তাই নয় একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে জিনিস বর্জন করলেই হলো না তার পরিপূরক কিছুর ব্যবস্থাও করতে হবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মেয়েদের ভূমিকা ছিল গৌরব উজ্জ্বল পরের অংশে আমরা সেটাই দেখব স্বদেশী পণ্যের প্রচারে বিভিন্ন নারী এগিয়ে আসেন এবং প্রচার কার্য চালান এই সময়ে সরলা দেবী চৌধুরানী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করেন অর্থাৎ এই পর্বে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না বিদেশি দ্রব্য তারা বর্জন করল এবং তার পরিপূরক হিসাবে স্বদেশি পণ্যের প্রচার শুরু করলেন নিজেরাও গ্রহণ করলেন এবং অন্যরাও যাতে সেই স্বদেশি পণ্য ব্যবহার করেন তার জন্য আহ্বান জানালেন দেখা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিল বহু ছাত্রী বেরিয়ে এসেছিলেন তারা দেশীয় নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হয়েছিলেন এবং দেখা যায় যে তারা এইভাবে ভর্তি হলে তাদের অনুসরণে অনেকেই কিন্তু বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে স্বদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে ভিড় করতে শুরু করেন অর্থাৎ তাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কিন্তু সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে যাই এবার আমরা দেখব যে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং নেতৃত্ব দানকারী বাংলার নারীদের মধ্যে কারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী বাংলার নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী হেমাঙ্গিনী দাস কুমুদিনী মিত্র লীলাবতী মিত্র কুমুদিনী বসু সুবলা আচার্য নির্মলা সরকার প্রমুখ তবে একটা বিষয় এখানে না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে এই আন্দোলনের কিন্তু সীমাবদ্ধতাও ছিল বেশ কিছু অর্থাৎ কি না বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের সীমাবদ্ধতা সেই সম্পর্কে এবার আমরা একটু আলোচনা করব। দেখা গিয়েছিল নারীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও তা কিন্তু খুব ব্যাপক আকার কখনোই ধারণ করতে পারেনি এবং এরা এটাও দেখা গিয়েছিল যে এই আন্দোলনে মূলত উচ্চ বর্ণের হিন্দু পরিবারের নারীরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন এখানে যাদের নাম আমরা দেখলাম তারা কিন্তু মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি সবাই কিন্তু উচ্চ বর্ণের নারী ছিলেন অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় এখানে ছিল না বললেই চলে তাছাড়া আমরা পরের পয়েন্টে বলতে পারি যে এখানে নারীদের আন্দোলন হলেও নারীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও এক্ষেত্রে কিন্তু আন্দোলনের নীতি পদ্ধতি নারীরা স্থির করতে পারতেন না তা মূলত পুরুষ আন্দোলনকারীরাই স্থির করতেন এই ছিল এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা তবে এটা আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারি না যে এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা কিন্তু গৌরব উজ্জ্বল ছিল সমস্ত কিছুরই সীমাবদ্ধতা থাকে এক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা ছিল কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে ছিল তাদের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা যা আমাদেরকে বর্তমানে স্বাধীনতা যে আমরা অর্জন করেছি সেই স্বাধীনতার দিকে আমাদের 
এগিয়ে দিয়েছিল এই ছিল আজকে আমাদের অংশ পরবর্তী অংশ নিয়ে আবার খুব দ্রুত আমি আসবো